അപ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ആൾക്കാരോടല്ല മറിച്ച് എന്നോട് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നല്ലതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോ ബാക്കി നല്ല തീയത് എന്തായാലും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇവിടെ ആണല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൃദയം ഒരു ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡ് ആണ് അല്ലെ ഒരു സോക്കറ്റ് ആണ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ ബിജു മാഷ് ഫോറൈം ക്ലബ്ബിലെ പണ്ട് ഒരു ഒരു തവണ സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സെഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ നമ്മള് സോക്കറ്റിൽ പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വെറും ഒരു ഒരു വീട്ടിലെ എന്താ നെറ്റ്വർക്കിലല്ല കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറെ പോലും അല്ല മൂലമറ്റത്ത് പവർ ഹൗസ് വരെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് മൂലമറ്റം വരെ പോവുകയാണ് കണക്ഷൻ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് മി എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് വെൻ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സോഴ്സ് അപ്പോ എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദ സോഴ്സ് അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ആ സോഴ്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാം ആ സോഴ്സിന്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് എനിക്കും പാരന്റിനെ കുറിച്ച് പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ബിക്കോസ് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഐ മേ നോട്ട് ബി എ ഗുഡ് പേരൻസ് ഐ മേ നോട്ട് ബി എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ സ്പീക്ക് എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ അത് പോരാഞ്ഞ റീജ മാമിന് ഒരു നന്ദി പറയുകയാണ് റീജ മാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മിറേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് കാരണം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നാളെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കരഞ്ഞു പൊഴിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ കുട്ടികൾക്കും മാതൃകയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു കഥ പറയട്ടെ ആദ്യം ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ ചെറുപ്പം മുതൽ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അവൻ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തൊരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവന്റെ പേരൻസ് ആയാലും നീ ഒന്നാമത് എത്തണം ഒന്നാമൻ ഒന്നാമൻ എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവന്റെ തലയിൽ എപ്പോഴും റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നാമൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമൻ വീട്ടിൽ എല്ലാത്തിലും ഒന്നാമൻ അപ്പൊ അവന്റെ പേര് പോലും ഇട്ടേക്കുന്ന എയിലാണ് ഒന്നാമത് അവന്റെ പേര് വരണം എ എ അതായത് വേറൊരു കുട്ടി എ ബി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് വേറൊരു കുട്ടി അതിന് മുമ്പ് വന്നേലോ എന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പേരൻസ് അവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് അവനെ അപ്പൊ അവനെ സംബന്ധിച്ച് വിജയം വിജയം ആണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം എല്ലാം അപ്പൊ അവനൊരു റേസിന് പോയി പേരൻസിനൊപ്പം ഒരു ഓട്ടോമത്സരം എല്ലാത്തിനും അവൻ ഫസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനും മെടുക്കാനാണ് നൂറ് നൂറ് മീറ്റർ റേസിൽ പോയപ്പോൾ ഹീറ്റ്സിലായി പിന്നെ എന്താ പറയാ ക്വാർട്ടർ സെമി ക്വാർട്ടർ എല്ലാത്തിനും അവൻ വളരെ നല്ല മാർജിന് വിജയിച്ചു ഫൈനലിലും അവൻ വിജയിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഓരോ തവണ വിജയിക്കുമ്പോഴും ഹർഷാരവും കാണികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ അത് അവന് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓരോ തവണ വിജയിക്കുമ്പോഴും അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് അവരുടെ പേരൻസ് പേരൻസിന് ഒപ്പം ഒരു ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇദ്ദേഹം കൈകൊട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഓരോ തവണ ഫൈനൽ ആയപ്പോഴത്തേന് പേരൻസിന് സഹിച്ചില്ല അപ്പോൾ പേരൻസ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തോ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഇരുന്ന് കാണുകയല്ലേ ഒരു പയ്യൻ ജയി ജയിക്കുകയല്ലേ ഇത്രയും നേരം ആയിട്ട് അവനെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ പേരൻസ് ടി എ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ കുട്ടികളെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വളരെ വളരെ വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു റേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് കോൺടെസ്റ്റൻസിനെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രായമായ ഒരു അമ്മയും വളരെ പ്രായം ഒരു അമ്മ നടക്കാൻ തന്നെ കഷ്ടിച്ച് കഷ്ടിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര തന്നെ ഒപ്പം കണ്ണ് കാണാത്തൊരു പയ്യനെ ഈ പയ്യനെക്കാളും അല്പം പ്രായത്തിൽ മൂത്താണ് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ട്രാക്കിൽ ന
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടന്ന് 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 അവരുടെ പേസിൽ ആ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലെത്തി ആ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും വലിയ ഹർഷാരവം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് സംശയം ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കായി കൈയടി കിട്ടിയെന്ന് അപ്പൊ അവൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കാ കൈയടി കിട്ടിയെന്ന് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോടും ചോദിക്കാം ആർക്കാണ് കൈയടി കിട്ടിയത് അവിടെ ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ഈ കുട്ടിക്കാണോ പേരൻസിനാണോ അതോ അവരുടെ കൂടെ പോയ വൃദ്ധനും കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത കുട്ടിക്കാണോ ടുഗദർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു രഘുനാഥ് സർ എല്ലാവർക്കും അതോ അവന്റെ വിജയത്തിനാണോ എന്തായാലും ഞാൻ അതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോ നമ്മള് ആസ് എ പേരന്റ് അല്ലെ ആസ് എ ടീച്ചർ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ ഏറ്റവും മുന്നിലെത്തിക്ക താങ്ക് യു സാർ അശോ അശോക് സാർ താങ്ക് യു ഹിസ് തോട്ട് പേരൻസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു അനിൽ സാർ പ്രദീപ മാം കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഒന്നാമതെത്തണം നമ്മൾ അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റാറ്റ് റേസിനാണ് ഒരു എപ്പോഴും വിജയിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളൊരു ഫ്രീ മാർക്കറ്റിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഒരു ഓട്ട ഓട്ടപ്പന്തയത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് വീട്ടിലായാലും സ്കൂളിലായാലും ഏതായാലും സ്കൂളുകളൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല നാളെ സ്കൂള് നാളെ വന്നിട്ട് പരീക്ഷകൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് എന്താ പറയണ്ട കുട്ടികളെ എന്താ പറയുക വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഓട്ടോ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ നമുക്കതൊരു പരിധി വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനൊരു ചെറിയൊരു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ താങ്ക് യു സാർ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് വാർത്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതിനടുത്തൊരു ഡോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഡോട്ടിനെ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോ ഇതൊരു സർക്കിളാണേ വരയ്ക്കാൻ അത്ര പോര എന്നാലും ഞാനത് വരച്ചെടുക്കാം ഒരു സർക്കിളായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ഐ ഞാൻ ഇതും മീ ഇതും മീ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ബീയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലായാലും കുടുംബത്തിലായാലും ഏറ്റവും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കുട്ടികൾ എന്തായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവരെന്തായി തീരണം എന്നുള്ളതാണ് അവരെന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഹാവിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മൊത്തവും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഡൂയിങ്ങിനെ ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ചെറിയൊരു റിസർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികൾ അതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിലധികം ശതമാനവും മലയാളി കുട്ടികളാണ് അവരെ ഒരു നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കവിത എന്താ പാട്ട് എന്താണ് കഥ എന്താണ് സിനിമ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരമാണ് കിട്ടിയത് ആ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഫെയറി ടെയിൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കവിതയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതിൽ എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ ഒക്കെ പഠിച്ച കവിത റൈം അല്ലെ കവിതകൾ ചെറിയ ചെറു കവിതകൾ അപ്പോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും അവർ ഇന്നലെ പഠിച്ചതോ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതോ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതോ അല്ലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാട്ടുകളോ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ പോയി പാടാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോ ഒന്നും അല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടം അവർക്ക് വേറെന്തോ അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തെ അവർ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ അവർ പഠിച്ചെടുത്താണ് അവർ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഇഷ്ടം ഇതിൽ ഒരു കുട്ടി പോലും ഈ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഒരു കുട്ടി പോലും അപ്പോ ഇപ്പോൾ അവർ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കഥയുടെ കവിതയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കത് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം അവരുടെ ബീയിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അവരെ പുറത്തു വരാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എപ്പോഴും അവ
വ്യക്തിയെ അല്ല വേണ്ടത് പേഴ്സൺ പ്രോസസ് ഡൂയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോസസ് ഹാവിങ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസഷൻ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇത് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് എത്ര വലിയ വീടാണ് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടാണ് ഏത് കാറാണ് അവന് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവന് എത്ര സ്ത്രീധനം കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഈ പൊസിഷൻസിന് ഇതിനെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടികളെ ഓരോ കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഓരോ കമ്മോഡിറ്റി ആണ് അതിന് വേണ്ട പ്രോസസ് ആണ് ജീവിതം എന്നാണ് അതിന് വേണ്ട അഭ്യാസം ആണ് ജീവിതം എന്നാണ് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിലായാലും വീടുകളിലായാലും അപ്പൊ ഏറ്റവും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഇഗ്നോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവനിലെ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നും അകത്തേക്ക് പൊസഷനിൽ നിന്നും പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും പേഴ്സണിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഗ്രോത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ച് അവനവനിലേക്ക് പോകാൻ കുഞ്ഞിനെ മനസ്സിലാക്കാനും കുഞ്ഞിൻ അവനെ മനസ്സിലാക്കാനും അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഞാനിപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞെട്ടിത്തരിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതിന് കാരണം എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആസ് എ ഹസ്ബൻഡ് ആസ് എ ഫാദർ ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മുടെ നേരെ തോക്ക് വിരല് ചൂണ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്ത അല്ലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ത്രെട്ടൻഡ് ആവുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എന്റെ ഐഡന്റിറ്റിക്ക് നേരെ വന്ന ഒരു ത്രെട്ട് ആയിരുന്നു അത് അതുണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരുന്നത് ഹാവിങ് നമ്മൾ എന്ത് നേടി അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് കുറെ റിസർച്ചും കുറെ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്തും പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ജോലി എടുത്തിട്ട് വേണം ലീവ് എടുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമാവണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരുന്നത് വളരെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് അല്ല അല്ല എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ധാരാളം ബട്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും തിരികെ ബീയിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഡൂയിങ്ങിലേക്കും തുടർന്ന് ഹാവിങ്ങിലേക്കും നമ്മളൊരു കുളത്തെ കല്ലിട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കൊരു വളർച്ചയാണ് നമുക്ക് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇത് ക്രോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അനുഭവം ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിലും ഈ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ കരുതുന്ന എൻ്റെ തന്നെ എന്താ പറയുക പേരൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള രണ്ടുപേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ലാൽ സാർ അവരെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു തരണേ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണനും വിജയലക്ഷ്മിയും എൻ്റെ ചിറ്റപ്പനും കുഞ്ഞമ്മയുമാണ് അവരിവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവർക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അവർ നാ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് പാലക്കാട് സാരംഗ് എന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വിദ്യാഭ്യാസം അത് കുടുംബവും വിദ്യാഭ്യാസവും അവിടെ വ്യത്യസ്തമല്ല ജീവിതാഭ്യാസവും വിദ്യാഭ്യാസവും വ്യത്യസ്തമല്ല ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലാൽ സാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാരംഗ് അല്ലേ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാം അവർക്ക് അപ്പോ ഓവർ ടു മൈ ഡിയർ ചിറ്റപ്പൻ ആൻഡ് കുഞ്ഞമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവരുടെ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം അവർ എഴുതിയ താങ്ങാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കളിപ്പാഠങ്ങൾ കുഞ്ചറാമ്പിൾ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഡി സി ബുക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വായിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും അതുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വിജയലക്ഷ്മി വിജയലക്ഷ്മി അജിത്തെ ഞങ്ങളുടെ മകന മകനാണ് കുറെ കാലത്ത് പരിചയമുണ്ട് എനിക്കട്ടെ
പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ വീട്ടുകാരുടെയും മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് വയലിനൊക്കെ കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്ന ഒരാളാണ് അജിത്ത് അത് പോട്ടെ അപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതാഭ്യാസം ആയിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സർക്കാർ സർവീസിൽ അധ്യാപകരായിരുന്നു അവിടുന്ന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു രാജിവെക്കേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് കൊല്ലം സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു കൊല്ലം അപ്പോഴേക്കും എടുത്തു കാരണം ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ല ഏത് വർഷമാണെന്നൂടെ പറയണേ എന്നാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള ആ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഞാൻ രാജിവെച്ചു കാരണം നമ്മളൊക്കെ നമ്മള് പല കാര്യങ്ങളിലും അന്ധവിശ്വാസികളാണ് ഞങ്ങളടക്കം ആയി പറയുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും അന്ധവിശ്വാസികളാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വിശ്വസിക്കും നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇന്ന് നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ഓമന പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് കച്ചവട വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതിന് കച്ചവടത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ നമുക്ക് കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ തൊഴിലിന് വേണ്ടി പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പറ്റിയോ ഒന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് പോരുന്നത് വളരെ അഭിമാനത്തോട് കൂടി പിന്തുടർന്ന് പോരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്നതായ പുതു തലമുറ കാണിക്കുന്നതായ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ എല്ലാ വൃത്തികേടുകളുടെയും ബേസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ലാഭം നഷ്ടം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഈ കച്ചവട വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ മൂന്ന് മക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഈ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അയച്ചിട്ടില്ല മൂത്ത ആൾക്ക് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സാകുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവന് ഇഷ്ടമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ തുടർന്നു പോകുന്നതായ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്കൂള് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു സ്കൂള് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ജീവിച്ച് വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവൻ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ സാരംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആയ ഒരു സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വപ്നത്തിലാണ് പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളത് ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് വിടേണ്ടി വന്നു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഈ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂള് വേണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നമുക്ക് നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് ബദലായിട്ട് ഒരു ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഉണ്ടാകണം കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇനിയും പോകണം അവിടെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ജനാധിപത്യ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ ഇണകൾ ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് ആദ്യം ഈ പേരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഇണങ്ങുന്ന ഇണകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നിടത്താണ് പേരന്റിങ് തുടങ്ങുന്നത് മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതങ്ങനെയല്ല അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നെ ജൈവപരമായിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി പോയതുകൊണ്ട് വളർത്തുന്നു ആ വളർത്തുന്നതിന് നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നഴ്സറിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആ പിള്ളേർ എങ്ങനെയോ വളരുന്നു അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസവും പേരന്റിങ് അങ്ങനെ ആകരുത് നമുക്ക് പ്ലാനിങ് വേണം നമ്മളുടെ മക്കൾ എന്തായിരിക്കണം എന്താകരുത് എന്താകരുത് രണ്ടും ചിന്തിക്കണം ആയിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ആകരുത് ഇന്നത് ആകരുത് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കള് എന്തായി തീരണമെന്നും എന്തായി തീരരുതെന്നും മുന്നേ പദ്ധതിയുള്ള ഒരു ക്രിയാത്മക പദ്ധതിയുള്ള പരിപാടി ആയിരിക്കണം പേരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പേരന്റിങ്ങിന് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ എഴുപതോളം ആളുകൾ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യ
ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ഏതായാലും അതിന്റെ തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ കാണുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് വളരെ വലിയ വിപുലമായൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നമുക്കിവിടെ സമയമില്ല സമയപരിമിതി ഉണ്ട് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഈ ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേറ്റത്ത് നന്ദിയുണ്ട് ഇത് തുടരണം ഇത് ഈ പരിപാടി അതെ അജിത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തുടരണം തീർച്ചയായിട്ടും തുടരണം ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആയിരമായിട്ടും പതിനായിരമായിട്ടും വർദ്ധിക്കാനായി ഇതൊരു അവസരമാകണം ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം തന്നെയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരവും മീറ്റിംഗോ പോരാ നമുക്ക് നമുക്ക് കർമ്മ പദ്ധതികൾ കാണണം പുതിയ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാവണം പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വരണം പാഠ്യപദ്ധതി അടിമുടി മാറണം അധ്യാപകരുടെ മനോഭാവമേ മാറണം രക്ഷിതാക്കളുടെ മനോഭാവമേ മാറണം അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്താഗതി ഉണ്ടായി ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതൊരു കാരണമാകണം ഞങ്ങൾ പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷമായി ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതേവരെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം രക്ഷിതാക്കളുടെ കോർപ്പറേഷന്റെ കുറവും അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്ന ആയ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ നിസ്സഹകരണമാണ് ഒക്കെ പോട്ടെ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അങ്ങേറ്റത്തെ സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ശരി തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചിറ്റപ്പനും കുഞ്ഞുമിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു സെഷൻ ഇത്